Az előző videónkban is egy túrázós videóval jelentkeztünk, abban beszéd nem volt, ebben most lesz egy kicsi. Ennek a helynek az az érdekessége, hogy körülbelül 20 éve, közel 20 éve laktam itt egy közel egy éve, és nagyon szerettem itt lakni, úgyhogy most visszanéztünk ide. Andalúziában vagyunk, ahol egyébként teljesen mindegy, hogy most február van, január vagy augusztus, itt mindig süt a nap, ahogy láthatjátok. Szeretnénk egy túrát megmutatni nektek, amit már itt most megtudtunk a, az étteremben, vagy a bárban, hogy sajnos a vírusra való tekintettel ugye maga az a El Camino de Rey nevezetű túlautonal, az be van zárva, viszont az oda vezető út is gyönyörű, tehát azt meg lehet szabonon tekinteni. Majd vágunk be, vágunk be? Uh -huh. Majd vágunk be egy pár fotót, hogy megmutassuk, hogy miről is van szó. Tartsatok velünk! De még mielőtt ez megtörténne, aki még nem iratkozott fel a csatornánkra, azt tegye meg most. Ne felejtsétek el megnyomni a kis csengőt, hogy értesítést kaphassatok az újabb videónkról. És ha tetszett ez a videó, ne felejtsétek lájkolni. Ja, yeah, nagyon szép ez a kis tó. Gyönyörű színe van, és itt a háttérben láthatjuk ezt az egészen különleges építményt. Ja, ez egy ilyen duzzasztó gát, majd meg is nézzük. Duzzasztó. Hamarosan. helyen is le lehet menni, ugyanis különböző alakja van ennek a mesterséges tónak, és voltunk itt pár éve nyáron, úgyhogy lehet kajakozni, vízi biciklizni, úszkálni, nagyon szép tiszta, és igazán nagyon frissítő volt a víz, hogy élvezetes úszkálni egyet benne nyaranta, ha erre jártok majd. De most megyünk egy kicsit paktatni. Most megyünk, igen, és megnézzük a El Camino de Rey túra útvonalnak az elejét, ameddig el lehet jutni, úgyhogy a hegyen keresztül megy az erdőben, úgyhogy kíváncsi vagyok rá nagyon, hogy hogy néz ki most télen, mert azért február van még mindig, és ilyen gyönyörű szép az idő. Itt van egy kioszkó az út mellett, itt lehet parkolni, és rengeteg parkolóhely van, bár nyaranta elég is ufolt. És itt a kioszkó mellett van egy kis alagút, azon keresztül fogunk elindulni, megnézni ezt a hegyi utat.
egy sokkal jobb rálátás nyílik erre a folyóra az út mentén. Meg a hegyekre is. Útközben van egy kis asztalka, ahol meg lehet pihenni. Itt lenne egészen a folyó partján, kiszélesedik ez a rész. És lehet egy kicsit pihenni, nasizni. Nasizni? Hol a nasi? Útközben, ja, van egy kis nasink. Hoztunk magunkkal a vizet. Nem sokat. Csak egy Kevesen. kicsit. Meg van egy kis mogyorunk. Kis energia. Sok itt nem hoztunk. Ó, oh, nem bírom felbontani. Ezért nem szabad az energiát ennyire hagyni lecsökkenni, mert nem tudok kinyitni az eskét. Megérkeztünk a bejárathoz. Még az üdítő automatán is ilyen fotó vár minket, hogy hova is lehet jutni innen az El Camino derén, de ahogy mondtuk, ebben a pillanatban zárva van, eddig lehet feljönni, itt lenne a bejárat, de mutatunk néhány képet, hogy hogy is néz ki, amikor erre jártok, hogy meg tudjátok nézni. És indulunk vissza, a visszafelé utat pedig itt fent fogjuk megtenni, úgyhogy más út lesz. Nem ugyanaz, mint amin jöttünk. Nem ugyanaz. Miről maradunk le? Nézzük meg az automatán. Erről maradunk le. Ez a felső út, ahol megyünk visszafelé, innen lehet látni, hogy hol jöttünk, lent egészen a folyóparton, nézzétek csak! Illetve itt a felső úton is lehet látni a természet erejét, mert kövestül kicsavart fák. Vannak mindenfelé. Na nyufi, mihez egy, érkeztünk? Egy alagúthoz érkeztünk, ami egyenesen bevezet a hegygyomrába. Szerintem már itt vagyunk a végén, úgyhogy hamarosan kérünk arra az útra, ahonnan indultunk, de pontosan nem tudjuk. Megyünk és megnézzük. Legalábbis te nem tudod pontosan. Én nem tudom pontosan. Én pontosan tudom, hogy erre fogunk érkezni. Mindjárt kiderül. Ja, elég hosszú, ahogy emlékszem. Úgy, de kicsi látod, már innen. Hát nem ez a legmagasabb, az biztos, de, de, de azért te pont beférsz. Hú, jó hosszú. Nekem lehet le kell majd hajtani a fejem egy kicsit. Nem végig ki van világítva, a jó hír. Nem is kell lehajtani mindenhol a fejem. Végénél kiértünk, ki is van ide írva, hogy másfél kilométer ezen a alagúton keresztül, és nagyon örülök, hogy kiértünk a végére, mert a szűk helyek nem az én nagy kedvenceim, megmondom őszintén. Emlékeztet, mikor Svájcba voltunk, akkor volt ilyen hosszú alagút, ott sajnos nem láttam a végét se, úgyhogy sokkal szörnyűbb volt, de az is egy hatalmas víztározó volt. Ide fentre rakom a linket, nézzétek majd meg, nagyon szuper videó, egy csodás svájci víztározó. 
A nagy sétában megéheztünk, több étterem is van a környéken. Mi a Miradort választottuk, és szeretnénk nekünk ajánlani. Két okból is, az egyik ez a csodás kilátás, amit innen lehet látni, a másik ok pedig az, hogy ha akarod, itt még magyarul is megrendelheted az ételt, ugyanis a személyzet tagjai közt egy nagyon kedves hölgy ott dolgozik. Köszönjük szépen innen is a sok segítséget. Most pedig együnk már nagyon éhes vagyok. Mm. Én is éhes vagyok, hogy hogy leteszem a kamerát. Még szerencs, hogy itt a nagy lezárások közepette nagyon sok hely nyitva van, éttermek, kávézók, akármerre jártunk, mindenhol több helyet találtunk nyitva. Annyi a megszorítás általában, hogy nem bent, hanem kinn a teraszon lehet elfogyasztani, amit rendeltél, ami tulajdonképpen nagyon is jó, hiszen is Magyarországban amúgy is kint szeretni ülni a teraszon és élvezni a kilátást. Úgyhogy ezúttal üzenem mindenkinek, induljatok és utazzatok! Gyönyörű. A napfény tükröződik a vizen, csodálatos látvány, és igazán jó türkis kék színe van, illetve most már dél körül kisütött a nap. És több mint 20 fok van, 22 fok februárba. Kell lennél több? Hát még egy tízes, és akkor már csobbannánk is. <gül> 